Nilitaka kufanya kitu tofauti kuhusiana na video. Kwa hivyo niliamua kutengeneza vifaa vya filamu. Paul Kihuha, mkenya mbunifu anayetengeneza vifaa vya filamu kwa kutumia vitu vikuku nchini mwake. Yeah, I think this is my latest project. Ndio, ninadhani kwenye mradi wangu wa mwisho kila kitu unachokiwa na hapa si kipya. Mfano vyuma hivi, kipande hiki cha staring na viti. Hakuna kipya hapa. Nothing new here. Hakumaliza masomo shule lakini maadamu alikuwa mwana wa mhunzi alijifunza kazi hii kutoka kwa baba yake. So uh, nyundo, pliers hizo vitu sijaziona juzi yeah, like zilikuwa vitu za kwanza zenye limit wakati nilizaliwa. Azma yake kutaka kuwa mwimbaji wa kufoka ilichochea kazi yake sasa. Eh, I didn't have enough money to produce videos so I decided to come up with eh, affordable film equipment so that I can do my videos and that is when I... Nilipoanza muziki wa kufoka sikuwa na fedha kuniwezesha kuzalisha video. Kwa hivyo niliamua kutengeneza vifaa na fuvu vya kutengeneza filamu zangu. Nilipomaliza mradi wa kwanza nilimfahamisha mtengeneza filamu na tangu wakati huo mie pekee ndiye hutengeneza vifaa vya filamu hapa Kenya. Nilitengeneza kifaa cha kwanza mwaka 2013 na nilitaka kuwaonyesha watu kwamba wanaweza kufanya kitu bila hata kuwa na mtaji. Ukiangalia nilianza kutengeneza vifaa vyangu kwa kutumia vyuma cha kavu na labda dola mbili hivi. Yeah, with maybe like dollars. Kifaa chake cha kwanza aina ya crane ya kamera kiliuzwa kwa euro 742. Leo hii vifaa vyake vingi vina ubora wa hali ya juu na ninafuu. Hivyo andamana so nami ni waonyeshe wapi ninakopata vyuma cha kavu kwa kuwa sekta ya filamu huzalisha takriban shilingi bilioni 12 kila mwaka nchini Kenya Paul Kiuha ameamua kuingia kwenye soko hilo. Kwake na washirika wake wa biashara za vyuma cha kavu wana uwezo wa kujiingizia kati ya dola 1000 na 2000 kila siku. Okay so the reason I use scrap metal is because Natumia vyuma cha kavu kwa sababu ukitizama hapa hizi ni takataka zinazosubiri kununuliwa na kutumiwa upya kutengeneza vitu vingine eh, to something else. Building all this is in me. Ninafanya haya kwa kupenda. Sipati tabu kuzitengeneza wala simwajiri yoyote. Nikiamua leo ninataka kutengeneza hiki moja kwa moja na kishughulikia. Vifaa hivi vyake vya kisasa vinajumuisha vibeba kamera, crane za kamera na ala nyinginezo. I also have sliders. I also have uh, jibs. And I also believe like Pia nina sliders na jibs na ninaamini hakuna mwisho. Waelewa? Punde ukiwaonyesha watu kile unachoweza kufanya, basi huna kikomo. Nimehusika kwenye miradi mingi ya kimataifa na pia nimeuza vifaa vyangu nchi kadhaa barani Afrika kama Afrika Kusini, Sudan. Na unajua huwa siamini kama kweli ni protisa. Anga ndio kikomo. Unapoanza kitu vingine vinafuata. Like once you start something everything else it follows. Yeah. Kazi na biashara ya Paul imeshawishi sekta ya filamu Kenya kwa njia nyingi. So far uh, I think I've taught like Hadi sasa nadhani nimewapa mafunzo yeah, takriban watu hamsini na nimewapa watu wengi maarifa haya na kwa sasa ninawajua watu watatu watano hivi wanaofanya vyema kwenye sekta hii like i have like three, four, five guys who are doing well in the industry kutengeneza ala za filamu kutumia taka hakumpi Paul pesa tu bali kumemsogeza karibu na ndoto yake ya kuwa mwana filamu i'm dedicating myself and my life to making films now kwa sasa ninatumia muda mwingi wangu kutengeneza filamu. Ninapotengeneza vifaa vya filamu, ninawalenga wazalishaji wa filamu, lakini wakati mwenyewe ninahusika kutengeneza filamu. Ninajua filamu hiyo huwafikia wengi all over the world, you understand? And right now I'm, I want to build sets like kwa sasa ninalenga kutengeneza maeneo ya maigizo ya video kama korokoro hospitali ndio ninashughulikia kwa sasa Cut. 